హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు ది మ్యాథ్స్ వరల్డ్ ఈ వీడియోలో టెన్త్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ ఫోర్టీన్త్ చాప్టర్ స్టాటిస్టిక్స్ అనే చాప్టర్లో ఎక్సర్సైజ్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ త్రీలో టూ త్రీ ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో ఈ వీడియోలో నేర్చుకుందాము ఈ సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ ఫోర్ మార్క్స్కి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ ఇఫ్ ది మీడియన్ ఆఫ్ సిక్స్టీ అబ్జర్వేషన్స్ గివెన్ బిలో ఈజ్ ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైండ్ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వైవ్ ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్స్ మొత్తం సిక్స్టీ ఉన్నాయంట అంటే మనకి ఎన్ వాల్యూ ఇచ్చేసారు ఆల్రెడీ మీడియం కూడా ఇచ్చారు ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ మనం కనుక్కోవాల్సింది ఈ ఫ్రీక్వెన్సీస్లో టూ వాల్యూస్ని మిస్ చేసి వాటి బదులుగా ఎక్స్ వై ఇచ్చారు ఈ ఎక్స్ వై వాల్యూస్ కనుక్కోవాలి చూడండి ఆల్రెడీ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ సిక్స్టీ అని ఇచ్చేసారు గివెన్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ అంటే ఎన్ వాల్యూ సిక్స్టీ అనమాట ఎన్ బై టూ అంటే సిక్స్టీ బై టూ థర్టీ అవుతుంది నెక్స్ట్ మీడియన్ కూడా ఇచ్చారు ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ మీడియన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ మీడియన్ కనుక్కోవాలి అంటే క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక్కుంటే సరిపోతుంది సో ఇది మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లము క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీస్ని పై నుంచి యాడ్ చేసుకుంటూ రావాలి ఫస్ట్ వన్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఈ ఫైవ్కి సెకండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్స్ని యాడ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఈ ఫైవ్ ప్లస్ ఎక్స్కి ట్వంటీని యాడ్ చేస్తాం అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఎక్స్ నెక్స్ట్ ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఎక్స్కి ఫిఫ్టీన్ యాడ్ చేస్తాం ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఫార్టీ ప్లస్ ఎక్స్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఈ ఫార్టీ ప్లస్ ఎక్స్కి వై యాడ్ చేస్తాం ఫార్టీ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై నెక్స్ట్ ఈ ఫార్టీ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్కి ఫైవ్ యాడ్ చేస్తాం అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇది మనకి క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ యాక్చువల్గా ఈ ఎక్స్ వై లేనట్లయితే ఇక్కడ మొత్తం టోటల్ వస్తుంది మనకి టోటల్ అబ్జర్వేషన్స్ సిక్స్టీ కాబట్టి ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై యాడ్ చేస్తే సిక్స్టీ రావాలన్నమాట ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ సో మనకి ఇక్కడ ఒక ఈక్వేషన్ ఫామ్ అవుతుంది ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ని రైట్ సైడ్ పంపిస్తే మైనస్ ఫార్టీ ఫైవ్ అవుతుంది సిక్స్టీ మైనస్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే ఫిఫ్టీన్ ఎక్స్ ప్లస్ వై వాల్యూ ఫిఫ్టీన్ అనమాట x ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ దీన్ని ఈక్వేషన్ వన్ అనుకుందాం నెక్స్ట్ మనకి మీడియన్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా మీడియన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ప్లస్ ఎన్ బై టూ మైనస్ సిఎఫ్ బై ఎఫ్ ఇంటూ హెచ్ ఇక్కడ ఎల్ అంటే మీడియన్ ఆల్రెడీ ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇచ్చారు కదా అంటే మీడియన్ క్లాసు ట్వంటీ టు థర్టీ మధ్యలో ఉంటుందన్నమాట ఇది మీడియన్ క్లాస్ అవుతుంది సో దీని మొత్తాన్ని అండర్లైన్ చేసుకుంటాం యాక్చువల్గా అయితే మనకి సిక్స్టీలో హాఫ్ అంటే థర్టీ థర్టీకి దగ్గరగా ఉండేటువంటి నియరెస్ట్గా ఉండేటువంటి క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీని తీసుకుంటాము ఇక్కడ మనకి ఎక్స్వే వాల్యూస్ ఇచ్చారు కాబట్టి థర్టీకి నియరెస్ట్ అంటే మనకి అర్థం కాదు కానీ మనకి ఇక్కడ మీడియం ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇచ్చారు కాబట్టి ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఏ క్లాస్ ఇంటర్వెల్లో ఉంటుందో అదే మీడియం క్లాస్ అవుతుంది సో మీడియం క్లాస్ ఇంటర్వెల్లో లోయర్ బౌండరీ ఎల్ ట్వంటీ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ ఏమో ట్వంటీ అవుతుంది సిఎఫ్ అంటే ఫైవ్ ప్లస్ ఎక్స్ అవుతుంది ఈ వాల్యూస్ అన్నిటిని ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూషన్ చేసి ఎక్స్ వే వాల్యూస్ కనుక్కుందాం నెక్స్ట్ ఎల్ వాల్యూ ట్వంటీ లోయర్ బౌండరీ నెక్స్ట్ ఎన్ బై టూ థర్టీ మైనస్ సిఎఫ్ అంటే ఫైవ్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇక్కడ మనం కంపల్సరీగా దీన్ని బ్రాకెట్లోనే రాయాలి బ్రాకెట్లో రాయినట్లయితే మైనస్ అనేది ఫైవ్కి మాత్రమే వస్తుంది ఎక్స్కి ప్లస్ వస్తుంది రెండింటికి బ్రాకెట్ రాయడం వల్ల రెండు మైనస్లు అవుతాయి మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ ఎక్స్ నెక్స్ట్ బై ఎఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే మనకు టేబుల్లో ట్వంటీ వచ్చింది ఇంటూ హైట్ ఆఫ్ ది క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఒక్కొక్క దానికి డిఫరెన్స్ టెన్ టెన్ ఉంది ఇక్కడ మనకి క్యాన్సిల్ అవుతాయి టెన్ వన్స్ టెన్ టూస్ మీడియన్ ఆల్రెడీ ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ అని ఇచ్చారు ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ అలానే ఈ ట్వంటీ లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తే మైనస్ ట్వంటీ అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఈ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేస్తే మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ ఎక్స్ బై టూ ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్లో నుంచి ట్వంటీ మైనస్ చేస్తే ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈ బై టూ ఇటు వస్తే ఇంటూ టూ అవుతుంది లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తే థర్టీ మైనస్ ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ ఎక్స్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే సెవెంటీన్ పాయింట్ జీరో వస
సో ఒక వాల్యూ వచ్చేసింది ఆల్రెడీ మనకి ఈక్వేషన్ వన్ వాల్యూ ఉంది ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ ఈ ఎక్స్ ప్లస్ వైలో ఎక్స్ బదులుగా ఎయిట్ని సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే ఎయిట్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ రైట్ సైడ్ వెళ్తే మైనస్ ఎయిట్ అవుతుంది ఫిఫ్టీన్లో నుంచి ఎయిట్ మైనస్ చేస్తే సెవెన్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లమ్ A life insurance agent found the following data about distribution of ages of 100 policy holders. Calculate the median age. One okay, life insurance agent to 100 policy holders yakka data ni uh, ages data ni manak iccha ran maata. Calculate the median age anna adu. E age ki median age kanukko wali. Policies are given only to persons having age 18 years onwards but less than 60 years. Policy holders are also called policies and 18 years are also called 60 years below. Here we are going to be below 20 and 18 to 20. Below 25 and we are already going to be 20 years old. So, 20 to 25, 25 to 30. Below 35 and 30 to 35. Here we are going to be 30 years old. So, 30 to 35. Class intervals are also called. మనకి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ పాలసీ హోల్డర్స్ అనేది క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చేసారు బిలో ట్వంటీ ఇద్దరు ఉన్నారంట పాలసీ హోల్డర్స్ బిలో ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ మెంబర్స్ ఉన్నారు అంటే ఈ బిలో ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ మెంబర్స్లో బిలో ట్వంటీ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారనమాట మొత్తం సిక్స్ మెంబర్స్లో ట్వంటీ వాళ్ళు ఉన్నారు ట్వంటీ ఫైవ్ బిలో వాళ్ళు ఉన్నారు ఓన్లీ బిలో ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ రావాలి అంటే ఈ సిక్స్లో నుంచి టూ మైనస్ చేస్తే ఫోర్ వస్తుంది అంటే ఫ్రీక్వెన్సీస్ కూడా మనం కనుక్కోవాలన్నమాట ఇవి మొత్తం క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సపోజ్ ఇక్కడ బిలో ఫార్టీ ఫైవ్ ఎయిటీ నైన్ అని ఉంది ఈ బిలో ఫార్టీ ఫైవ్ ఎయిటీ నైన్ మెంబర్స్లో వీళ్ళందరూ వస్తారు బిలో ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే ఫార్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ వీళ్ళందరూ వస్తారనమాట ఓన్లీ ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ వాళ్ళు ఫ్రీక్వెన్సీ రావాలి అంటే ఈ ఎయిటీ నైన్లో నుంచి సెవెంటీ ఎయిట్ మైనస్ చేస్తే లెవెన్ వస్తుంది ఆ లెవెన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ అనమాట సో మనకి ఈ ప్రాబ్లమ్కి క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ రాసుకోవాలి అలానే ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా రాసుకోవాలి మనకు ప్రాబ్లంలో ఇచ్చింది క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సో ఈ ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ముందు క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ రాద్దాము బిలో ట్వంటీ టూ మెంబర్స్ ఉన్నారు పాలసీ అనేది ఎయిటీన్ ఇయర్స్ దాటిన వాళ్ళకి ఇస్తారు కాబట్టి ఇది ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ అనుకోవచ్చు నెక్స్ట్ బిలో టు ట్వంటీ బిలో ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ ట్వంటీ వరకు రాసాం కాబట్టి ఇక్కడ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ అనే క్లాస్ ఇంటర్వెల్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు రాసాం కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ బిలో థర్టీ ఫైవ్ అంటే థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టు సిక్స్టీ ఇవి క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ మనకి ఇచ్చింది క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫ్రీక్వెన్సీస్ కూడా రాసుకోవాలి బిలో ట్వంటీ ఇద్దరు ఉన్నారు బిలో ట్వంటీ ఫైవ్ మొత్తం ఆరుగురు ఉన్నారు అంటే ఈ బిలో ట్వంటీ ఫైవ్లో ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్ వాళ్ళు కూడా ఉంటారు అనమాట బిలో ట్వంటీ ఇయర్స్ వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఓన్లీ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళు రావాలి అంటే ఈ సిక్స్లో నుంచి ఈ ముందున్నటువంటి టూని మైనస్ చేయాలి ఫోర్ వస్తుంది నెక్స్ట్ బిలో థర్టీ మొత్తం ట్వంటీ ఫోర్ మెంబర్స్ ఉన్నారంట అంటే ఈ బిలో థర్టీలో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళు ట్వంటీ ఇయర్స్ వాళ్ళు కూడా ఉంటారు అంటే మొత్తం ఈ ట్వంటీ ఫోర్లో నుంచి ఈ సిక్స్ని మైనస్ చేయాలి ట్వంటీ ఫోర్లో నుంచి సిక్స్ మైనస్ చేస్తే ఎయిటీన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్లో నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ చేయాలి ట్వంటీ వన్ నెక్స్ట్ సెవెంటీ ఎయిట్లో నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ మైనస్ చేస్తే థర్టీ త్రీ అంటే ఓన్లీ ఈ ఇంటర్వెల్లో వచ్చే వాళ్ళు అనమాట వీళ్ళు నెక్స్ట్ ఎయిటీ నైన్లో నుంచి ముందున్న ఫ్రీక్వెన్సీ సెవెంటీ ఎయిట్ని మైనస్ చేయాలి లెవెన్ నెక్స్ట్ నైంటీ టూలో నుంచి దాని ముందున్న ఫ్రీక్వెన్సీ ఎయిటీ నైన్ని మైనస్ చేయాలి త్రీ నెక్స్ట్ నైంటీ ఎయిట్లో నుంచి దానికి ముందున్న ఫ్రీక్వెన్సీ నైంటీ టూని మైనస్ చేయాలి సిక్స్ నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ మైనస్ నైంటీ ఎయిట్ టూ ఇవి ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇక్కడ మనకి ఎన్ వాల్యూ హండ్రెడ్ వచ్చింది ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ ఎన్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ బై టూ ఫిఫ్టీ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఫిఫ్టీకి నియరెస్ట్ వాల్యూ చూసుకోవాలి ఫార్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఈ రెండు ఫిఫ్టీకి నియరెస్ట్గా ఉన్నాయి ఈ నియరెస్ట్ వాల్యూస్లో కూడా హయ్యెస్ట్ వాల్యూ మీడియం క్లాస్గా తీసుకుంటాం సో ఎల్ వా
median is equal to L plus n by 2 minus c f by f into h. First median class is important. Man, n by 2 50 is equal to cumulative frequency is nearest to this and the highest value median class. The median class is underline the median class is equal to frequency f. The median class is equal to cumulative frequency c f. The median class is equal to the class interval. Lo, Lower boundary L L is equal to 35. N by 2 50. Minus CF and 45. By frequency 33. Into height of the class interval 5. 35 plus 50 launch 45 minus just 5. Alane into 5. 5 into 5 by 33. Cancel above. 35 plus 25, 5 is 25 by 33. Cancel the cover T. Manam, uh, division chess kundam. 25 ni 33 to division chayali. 33 one suda po the cover T. 0 bit kun point pet kun ikat 0 bit coach. Next to 33 7 spothundi. 37 is 210 gather. Nearest on the cover T. 33 7 chodam. 7 3 is 21. 7 3 is 21 no 2. 231. Minus chest 19 ostundi. So marla 0 pet coachu. Isari 33, 35 is 150 kabati. 5 is nearest to gaundi. 5 3 is 165. Mundu 7 is vayali. 7 is 231. Next 5 is 165. Minus chest 5. 18 loninchi 16 both 2. Marla 0 pet kunti 250. Ante marla 7 se. 231 marla 19 ostundi 0 pettukunte marla 5 is 165 inki idi continue vastune untundi deeni answer 35 plus 25 by 33 answer 0 0.7575 and so on ostundi point tarata 3 decimal places varaku kanukunte chaalu deeni add chesinatlayite 35.7575 next fourth problem the lengths of 40 leaves of a plant are measured correct to the nearest millimeter and the data obtained is represented in the following table. Length in millimeters. And take the leaves 40 leaves ki 40 plant take 40 leaves ki uh, length kan kunar millimeters low. 118 millimeters ninchi 126 millimeters sunna leaves 3 unna yi. Alani 127 millimeters ninchi 135 millimeters sunna leaves 5 unna yi. This data is called find the median length of the leaves. Leaves ki median length is called the median length. This class interval is inclusive class interval. The data needs to be converted to continuous classes for finding the median. Since the formula assumes continuous classes, the classes then change to 117.5 to 126.5. 126.5 to 135.5 and continuous classes changes. Here we have inclusive class intervals. This inclusive class interval is exclusive class intervals. Convert the median. First, cumulative frequency. Median is cumulative frequency. Cumulative frequency. First 3, next 3 key, next to the frequency 5 ni add chayali 8, next 8 key 9 add chayali 17, next 17 key next frequency 12 add chayali 29, 29 key 5 add chayali 34, 34 key 4 add chayali 38, 38 key next frequency 2 add chayali 40, and n value 40, n, is, n by 2 and 40 by 2 20 was Next classes in manu, continuous classes ka match class intervals. Man kekada, ibi, inclusive class intervals. Inclusive ante upper boundary one twenty six undi. Next to lower boundary din tarwat number to start ate witni inclusive class intervals and exclusive class class intervals ante first class interval upper boundary and tundo next class interval lower boundary go akaninche start ate then exclusive class intervals and continuous class intervals and 
దీన్ని ఇప్పుడు మనం మీడియం కనుక్కోవడానికి కంటిన్యూస్ క్లాసెస్ ఉండాలి కాబట్టి ఇవి లిమిట్స్ దీనికి మనం బౌండరీస్ రాస్తున్నాము అంటే ఫస్ట్ వన్ లోయర్ బౌండరీకి పాయింట్ ఫైవ్ తగ్గిస్తాం అంటే వన్ సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ అలానే ఇక్కడ పాయింట్ ఫైవ్ పెంచుతాం వన్ ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఈ రెండింటి యావరేజ్ అనమాట వన్ ట్వంటీ సిక్స్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ని యాడ్ చేసి టూతో డివైడ్ చేస్తే ఇక్కడ ఉన్న ఈ వన్ ఎక్స్ట్రా ఉంది కదా ఈ వన్ అనేది ఈ రెండింటికి డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి పాయింట్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది వన్ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ సిక్స్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ సిక్స్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ సెవెంటీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ సెవెంటీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ ఎయిటీ పాయింట్ ఫైవ్ ఈ బౌండరీస్ ఎలా రాయాలో ఆల్రెడీ ఎయిత్ క్లాస్లో నేర్చుకొని ఉన్నాం మనం ఇవి ఈ కంటిన్యూస్ క్లాసెస్ ఉండాలి మీడియం కనుక్కోవడానికి ఎన్ వాల్యూ ట్వంటీ వచ్చింది మనకి క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో ట్వంటీకి నియరెస్ట్గా ఉండే వాల్యూస్ చూసుకోవాలి సెవెంటీన్ ట్వంటీ నైన్ ఈ టూ వాల్యూస్లో హయ్యెస్ట్ వాల్యూ తీసుకుంటాం హయ్యెస్ట్ వాల్యూ కింద అండర్లైన్ చేసుకున్నట్లయితే ఇది మీడియం క్లాస్ అవుతుంది మీడియం క్లాస్లో కూడా లోయర్ బౌండరీ తీసుకోవాలి ఎల్ వాల్యూ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఈ మీడియం క్లాస్కి ముందున్న క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సిఎఫ్ అవుతుంది మీడియం క్లాస్కి ఎదురుగా ఉండేటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మనకి డిఫరెన్స్ వచ్చేటప్పటికి ఎయిట్ డిఫరెన్స్ ఉంది ఒక్కొక్క దానికి అంటే హెచ్ వాల్యూ ఎయిట్ అనమాట మీడియం ఫార్ములా రాసి సబ్జెక్ట్ చూసిన చేద్దాం మీడియం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ప్లస్ ఎన్ బై టూ మైనస్ సిఎఫ్ బై ఎఫ్ ఇంటూ హెచ్ ఎల్ వాల్యూ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ ఎన్ బై టూ అంటే ట్వంటీ మైనస్ సిఎఫ్ అంటే సెవెంటీన్ బై ఎఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ట్వెల్వ్ ఇంటూ హైట్ ఆఫ్ ది క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఎయిట్ ఉంది ఒక్కొక్క దానికి డిఫరెన్స్ ఈ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ని లాస్ట్ స్టెప్ వరకు కదిలించద్దు ట్వంటీలో నుంచి సెవెంటీన్ మైనస్ చేస్తే త్రీ ఈ రెండు మనకి ఫోర్ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవుతాయి ఫోర్ త్రీస్ ఫోర్ టూస్ ఇక్కడ మనకి ఇన్క్లూజివ్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ కాబట్టి మనం లెక్క వేసుకుంటే నైన్ వస్తుంది ఇది సో మనకి నైన్ టేబుల్ త్రీ టేబుల్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది త్రీ త్రీస్ త్రీ ఫోర్ జారు సో ఇక్కడ మనకి ట్వంటీ మైనస్ సెవెంటీన్ త్రీ వస్తుంది ఇన్ టూ త్రీ బై డినామినేటర్లో ఫోర్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ త్రీస్ నైన్ బై ఫోర్ నైన్ బై ఫోర్ క్యాన్సిల్ అవ్వదు డివిజన్ చేద్దాం ఫోర్ టూస్ ఎయిట్ వన్ వస్తుంది పాయింట్ పెట్టుకొని జీరో పెట్టుకుంటే ఫోర్ టూస్ ఎయిట్ టూ వస్తుంది జీరో ఫోర్ ఫైవ్స్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ యాడ్ చేస్తే వన్ ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పాయింట్ కింద పాయింట్ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఈ డెస్మల్స్ని యాడ్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా యాడ్ చేయాలి వన్ ఫార్టీ సిక్స్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇది మీడియం లెంత్ ఆఫ్ ది లీవ్స్